ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ടോർക്ക് അവിടെ വേണം ആ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഓരോ മെമ്പറും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പറിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോഴ്സസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാതിരി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു സ്ലാഡർ ക്രാം മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓഡി മിങ് വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോ ഫോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൻ ഈസ് ആവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അവിടെ പിസ്റ്റനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് കൺസ്യൂമിങ് എനി ടൈം അതായത് ഒരു ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് പോലും എടുക്കാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുമാണ് നമുക്കൊരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്കില്ല വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ദൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് എന്നൊന്ന് പറയാം സീറോ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡലിനെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു യൂസ് സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്കൊരു ചില എന്തെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൾ വേണം അവിടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ഇയർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സീറോ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയ ഒരു അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്ത് ഇല്ല ഒരു ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫിനേറ്റ് സിമിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ കേസ് അപ്പോൾ
ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഓരോ ലിങ്കിനും അതിൻ്റെതായ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ട് ടോർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദർ ഇസ് ദർ വിൽ ബി എ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് ലിങ്ക് ഒ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിസ്റ്റൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എഫ് ഓൺ പിസ്റ്റൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദീസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയണം ദി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ആൻ ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അത് ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരുന്നു ആ ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് എനി ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം അത് നമുക്ക് വിത്തൌട്ട് എനി ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൌട്ട് എനി ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ദൻ ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള മൊത്തം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ദി നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ is equal to zero in our okay. this is a statement of principle of virtual world. then how could we explain or how could we apply the principle of virtual work for finding the equilibrium torque or equilibrium force required to keep the system in static equilibrium condition appo nammal ivu arigikkanda oru pradhana patta kaariyam ennu parayunnathu ivide act cheyunnathu in this slider cam mechanisms there are so many forces acting on this ladder climb mechanism what are the forces appo nammal ivide parayanda nu paranjal mechanism idile the it is it the ladder climb mechanism consider a ladder climb mechanism nammal parai consider a slider climb mechanism nammal adiyam parayo appo ഈ മെക്കാനിസം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പിസ്റ്റനിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ അത് നമുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ പിസ്റ്റൺ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇനീഷ്യ ഫോഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഇല്ലേ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് ഇസ് ക്യാപിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓരോ പോയിൻസിലും ഓരോ ജോയിൻസിലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ബിയറിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് അത് ഫോഴ്സസ് അറ്റ് ദ ബിയറിങ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബിയറിങ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്കാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് കൊണ്ട് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫോഴ്സ് മാറി എന്താവും ടോർക്കാവും ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറി ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഈ ബിയറിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേ അത് ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ് എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബിയറിങ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോയി ബാക്കിയുള്ള മെയിൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാങ്കിലുള്ള ടോർക്കും അപ്പോൾ ഏതൊരു മെക്കാനിസം തന്നാലും യു ആർ ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ
ഈ ഫോഴ്സസിന് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവോ ബിയറിങ് ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഓയിലും പറയാൻ പോകണം കേട്ടോ എ ബി ഒ ഒക്കെ പറയാം ഒ എന്ന് പറയുന്നതിലും ബിയറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നും എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്നും പറഞ്ഞു അതേസമയം ബിയറിങ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതായത് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ ബിയറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ബിയറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഫോഴ്സസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഉള്ളു അപ്പോൾ രണ്ട് വർക്ക് ഡണ്ണുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഏ ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത് എഫ് ഇൻറ്റു എല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടോർക്ക് എഴുതണ്ടേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടോർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ടോർക്ക് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ടോർക്ക് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് സൈൻ കൊടുക്കണം ഹിയർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് പക്ഷേ അതേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ എലോങ് ദാറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആവാം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റും ആവാം ദാറ്റ് മീൻസ് എലോ ത്രൂ ദിസ് ലൈൻ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അതിന് എലോങ് ആയിട്ട് നടന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേർഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് കൺസേർഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഇതെന്താണ് ഏറ്റെടുക്കും പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് എടുക്കും മനസ്സിലായത് അപ്പം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് കൺസേർഡ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു ആക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്ത് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതേ സാധനം നമുക്ക് ടോർക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് പറയുന്നത് ഫ്രം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നെക്റ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വിർച്വൽ വർക്ക് എന്താണ് W is equal to, DW is equal to 0. ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും കാര്യം വളരെ ചെറിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വലുബറിയം ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനേറ്റ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വലുബറിയം പൊസിഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ദെൻ ദ നെറ്റ്
ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എന്നും പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി എന്നും കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോർക്കല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഇൻ ടു ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി വി എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് മൈനസ് ആവും അല്ലേ മൈനസ് എഫ് ഇൻ അപ്പോൾ മൈനസ് എഫ് ഇൻ ടു വി ബൈ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഈ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എന്ത് ചെയ്ത് കിടന്ന് ഓടിയത് എന്തായിരുന്നു ടോർക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു വി ബൈ ഒമേഗ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് വി ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ അതായത് ഫോഴ്സ് എപ്ലൈ ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ബി അതിനി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോട്ട് ഈസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലാൻ അത് ടോർക്ക് എവിടെയാണോ ആക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ടി ആക്ട് ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ലീനിയ വെലോസിറ്റി അതാണ് വി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ മതി ദിസ് ഈസ് ദ എന്താണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫിസ്റ്റൽ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോർക്ക് ഒറ്റയടി കിട്ടും ജസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം ഒമേഗ കണ്ടു അവിടെയാണ് നമ്മൾ കടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബോബിൽ നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസിൽ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഫോർബാർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെയും സ്ലഡർ കാങ്ങിൻ്റെയും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ടു എന്താണ് അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കാര്യം വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫിസ്റ്റൽ വർക്ക് നമ്മൾ ഫോർബാർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല വൃത്തിയോടെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും വളരെ പാടായിട്ട് തോന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും കൂടെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയും അതിന് പിൻ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറയാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തീർന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കിട്ടുകയില്ല ആ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ആക്സലറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവസാനം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴേ മോമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ തന്നെ മോമിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് മോമിൽ വെലോസിറ്റി അനാലിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉടപ്പുണ്ട് വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഐസൊലേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രോ മെത്തേഡ് പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് വി കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂറ്റി അപ്പോൾ മൈനസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈനസ് വരുന്നതിന് കാര്യം ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ ടോർക്ക് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് അതിനെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണം അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ആക്സലേഷൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ